коллеги, добрый день. Я рад приветствовать всех участников школы Зильбера, которые приняли решительное решение потратить выходной день, воскресный день на повышение уровня своей образованности, подготовки. И в этой лекции я хочу рассказать о современном положении дел с гемодинамическим мониторингом при сепсисе. Мы посмотрим, какие методы на сегодняшний день вызывают наибольшие шпоры, какие являются утвержденными и какие подводные камни, какие пороги нас могут ожидать в стремительно текущей реке развития современной методологии мониторинга при данном критическом состоянии. Но прежде всего я напомню о том, что мониторинг улучшает исход только при наличии трех необходимых условий. Прежде всего, это то, что данные, полученные в процессе мониторинга, достаточно точны и могут повлиять на реальную тактику ведения. Это то условие, что данные, полученные в процессе мониторинга, имеют отношение, прямое отношение к нарушению, с характерному для данного гемодинамического паттерна, для данного гемодинамического профиля. Ну, в случае с кардиогенным шоком, например, мониторинг сердечного выброса. В случае с дистрибутивным шоком, септическим шоком, это индекс периферического сосудистого сопротивления, а в ситуации с респираторным дистресс-синдромом это может быть отек легких и мониторинга индекса вне сосудистой воды легких. Наконец, третье условие – это то, что принятое по результатам мониторинга клиническое решение само по себе может улучшать исход. И вот это условие является важнейшим, поскольку мы знаем, что в рамках текущего состояния интенсивной терапии мы располагаем не таким уж большим количеством различных вмешательств, различных лечебных подходов, которые доказано влияют на исход в исследованиях высокого уровня. При этом мы должны также помнить, что мониторинг должен быть безопасным, и мы коснемся с вами этого аспекта. Говоря о инвазивности и уровне методов мониторинга, конечно, септический шок – это та ситуация, в которой мы предпочитаем использование высоких уровней мониторинга, четвертого и пятого уровня, когда применяется так называемый менее инвазивный мониторинг, в частности, транспульмональная термоделюция, калиброванный анализ формы пульсовой волны, мониторинг венозной сатурации. Это расширенный инвазивный мониторинг, когда может даже выполняться в отдельных сложных ситуациях доступ к легочной артерии и прочие параметры. Напоминая определение сепсиса и септического шока в соответствии с консенсусными определениями сепсис-3, я напомню, что при сепсисе нам следует понимать угрожающую жизни органную дисфункцию, которая вызвана разбалансированной реакцией организма на инфекцию. А септический шок – это вариант течения сепсиса, при котором особенно остро выражены циркуляторные, клеточные и метаболические нарушения. При этом существует потребность в вазопрессорной поддержке для поддержания среднего АД выше 65 мм столба, и концентрация лактата в сыворотке выше 2 миллимоль на литр в отсутствии гиповолемии. Да, это определение несовершенно, но оно накладывает свой отпечаток на особенности мониторинга в данной клинической ситуации. Говоря о показаниях к оптимизации кровообращения, мы должны помнить, что септический шок, сепсис, тяжелая гиповолемия любого генеза, конечно, являются факторами, связанными с пациентом, которые являются показанием для оптимизации кровообращения. Более того, и здесь это выделено, дыхательная недостаточность и острое почечное повреждение также являются пациентом условленными факторами, которые требуют оптимизации кровообращения и, соответственно, должного контроля оптимизации кровообращения мониторинга. Нужно помнить, что дыхательная недостаточность и острое почечное повреждение, конечно, являются флагманскими ведущими органными дисфункциями, существенно влияющими как на мониторинг, так и на интенсивную терапию сепсиса и септического шока. Говоря о результатах последних завершенных крупных многоцентровых исследований, вовлекших многие тысячи пациентов с септическим шоком, мы должны, к сожалению, сказать, что целенаправленная терапия в том ее виде, в котором она появилась в начале 2000-х годов, к сожалению, не подтвердила своего значимого влияния на исход. Вместе с тем, большой знак вопроса ставится напротив многих методов мониторинга. И именно эти аспекты мы должны с вами разобрать в ходе текущей презентации. Большую проблему также представляет и рефрактерный шок. На сегодняшний день все более устойчиво формируется его определение и признано считать, что это шок, не отвечающий на терапию вазопрессорами, Персистирующая гипотензия, полиорганная недостаточность и потребность в инфузии норадреналина с условной границей договорной 
более 0,5 микрограмм на килограмм в минуту. Но каковы точные временные критерии рефрактерности? Какой это наносит отпечаток на мониторинг? Есть много вопросов, которые нужно разобрать в этой ситуации. Особенно учитывая то, что рефрактерный шок сопровождается гораздо более высоким уровнем летальности, чем обычные случаи шока. Кстати, говоря о проведенных крупных многоцентровых исследованиях, такие как ARIS, процесс и другие, нужно сказать, что в эти исследования в основном были вовлечены пациенты с относительно легким септическим шоком, с относительно низкой потребностью в вазопрессорах, что также может накладывать определенные ограничения на потенциальные возможности мониторинга и целенаправленной терапии в этих работах. Говоря же о текущем положении дел, на сегодняшний день мы имеем, несомненно, дело с персонализированным подходом к гемодинамической терапии, когда мы говорим, что от стадии ранней целенаправленной терапии мы перешли к индивидуализированной гемодинамической терапии и, наконец, реализуем персонализированный гемодинамический подход, подразумевающий протоколизированное введение, но вместе с тем персональные мишени, адаптационный мультипараметрический подход и мы не используем больше термин улучшения кровообращения, а используем термин оптимизация. Мы стараемся избегать супранормализации или нормализации параметров, а говорим об их оптимальном значении в данной клинической ситуации у конкретного пациента. Это особенно важно, учитывая последние данные, которые были получены по результатам постанализа крупных исследований, таких как ПРОВЕ, САКСЕС, многих других, которые показали, что пациенты с септическим шоком и сепсисом отличается по фенотипической реакции на интенсивную терапию, отличается по фенотипическим особенностям органной дисфункции и выделяют как минимум 4 фенотипических класса пациентов по данным публикации, представленным здесь. Более того, и пациенты с респираторным дистресс-синдромом также фенотипически могут быть разделены на гипервоспалительные и гиповоспалительные типы, и это было известно достаточно давно, а ведь у РДС является флагманской органной дисфункцией при септическом шоке. И мы с вами знаем, что сепсис – это самая частая причина респираторного дистресс-синдрома. Говоря о современных подходах к мониторингу, я уже упомяну и уверен об этом говорилось вчера в лекции профессора Кирова, о фазовом подходе к мониторингу. Очень важно помнить, что как и терапевтические воздействия, Фазовый подход к мониторингу очень важен и на определенном этапе течения критического состояния, в нашем случае септического шока, мы можем по-разному формировать необходимый набор методов мониторинга для конкретного пациента, учитывая не только фазы спасения, оптимизации, стабилизации и эвакуации, но учитывая и раннюю стадию отлива, первые две фазы, и позднюю стадию прилива, поздние две фазы. Конечно, потребность в мониторинге будет изменяться во времени с учетом состояния нашего пациента. У мониторинга есть золотой час и серебряный день. Тот самый интервал времени, когда по показателям данного метода мониторинга может быть принято эффективное клиническое решение. Конечно, на начальном этапе могут применяться высокоинвазивные методы мониторинга, однако чем дольше мы их используем, тем больше кумулятивный риск осложнений от высокоинвазивных методов мониторинга мы можем получить. Многие тесты, например, тесты ответа на инфузионную нагрузку, динамические тесты, могут требовать миорелаксации и идеализированных условий, например, несколько повышенного дыхательного объема, что нежелательно в условиях РДС, так как выходит за пределы концепции протективной вентиляции. Вместе с тем, кратковременная Применение, модификация параметров терапии для идеальной чувствительности и специфичности проводимых тестов может быть целесообразным на ранней стадии. Ну и, конечно, стабилизация нашего пациента может вести к оправданному сворачиванию мониторинга. Здесь представлена таблица, в которой мы видим, что в зависимости от фаз течения шокового состояния, четырех фаз спасения, оптимизация, стабилизация, деэскалация терапии, может меняться во времени потребность в различных методах мониторинга. И, например, здесь показано, что существует минимальный объем мониторинга и оптимальный объем мониторинга. Говоря же о в целом показаниях к инвазивному измерению артериального давления, а именно с этого показателя мы с вами начнем, я напомню, что существуют избранные рекомендации Европейского общества интенсивной терапии. Это та самое общество, которое дало нам с вами последнее определение шока, который говорит нам о том, что Шок – это прежде всего проблема потребления кислорода. И в этих же рекомендациях мы видим, что не рекомендуют использовать артериальную гипотензию в качестве критерия шока. 
Рекомендуется использовать индивидуальный подход к выбору целевого значения артериального давления при проведении интенсивной терапии у пациентов шока. В качестве начального, именно начального целевого значения рекомендуется поддерживать среднее артериальное давление более 65 мм ртутного столба. Это, конечно, усредненное очень значение. В отсутствие тяжелой ЧМТ, пока кровотечение не остановлено, может поддерживаться более низкое значение артериального давления, но это имеет отношение к гиповолемическому шоку. И можно поддерживать давление на более высоком уровне у пациентов с септическим шоком, если есть указание на предшествующую артериальную гипертензию, гипертоническую болезнь, или если повышение артериального давления сопровождается улучшением состояния пациента с септическим шоком. Однако здесь уровень доказательности не велик. Что мы знаем из исследований, которые говорят нам о безопасном уровне артериального давления? Мы знаем лишь, что безопасный уровень артериального давления существует лишь для почек. И действительно, при снижении давления ниже 70-65 мм тутного столба, частота острого почечного повреждения в крупных популяционных исследованиях начинает резко повышаться. Однако мы знаем, что несмотря на это, рекомендованная цель и рекомендации выживая при сепсисе и других рекомендаций это действительно поддержание среднего артериального давления выше 65 и достижение подобной границы в течение первых часов. Причем данные исследования, одно из них представлено здесь и оно совсем не новое, это исследование 2009 года показывает, что чем больше кумулятивная продолжительность гипотензии, ведь гипотензия может складываться из временных участков в процессе терапии начальной пациента с септическим шоком, тем хуже будет исход. Это важно. Но говоря о конкретном влиянии на отдельные органы, мы можем лишь выделить более-менее доказанное безопасное значение среднего артериального давления для почек, в то время как для других органов оно мало изучено. Несколько более подробно я скажу об этом в последующей лекции. Говоря же о текущей концепции гемодинамики, нам важно помнить, что у здорового человека, у которого отсутствовала исходная гипертензия, Порог ауторегуляции достаточно широк, и он как раз находится где-то между 50 и 110 мм ртутного столба. Иными словами, в этих условиях создается оптимальная ситуация для поддержания адекватного кровотока, соответствующего метаболическим потребностям ткани при давлении от 65 до 85. Для пациентов же с исходным ремоделированием системы кровообращения вследствие, например, хронической артериальной гипертензии, Повышение среднего артериального давления с 65 до 85 может нести значимое улучшение кровотока и значимое преимущество в отношении его ауторегуляции. Это важно учитывать, поскольку действительно в крупных исследованиях, здесь представлено исследование сепсис спам 2014 года, было показано, что более высокое значение среднего артериального давления может потребоваться пациентам с артериальной гипертензией опять же и вновь для поддержания функций почек, для снижения риска почечного повреждения и даже для снижения риска заместительной почечной терапии. Нет различий в исходе при артериальном давлении 65-75 мм тутного столба, но, конечно, более высокое давление может увеличивать риск пароксизмов мерцательной аритмии, особенно у пациентов, которые имели их ранее, но снижает риск почечного повреждения, как мы уже об этом сказали. Конечно, серая зона 60-85 мм тутного столба требует индивидуализации при нашем подходе к мониторингу артериального давления. Какие пациенты с септическим шоком могут быть наиболее благодарны в отношении персонализированного подбора АД? Это, конечно, пожилые пациенты, пациенты старше 70-80 лет. Это пациенты с исходной гипертензией которая доказана и есть в анамнистические указания на нее. Это пациенты с риском повреждения почек или повреждением почек. И здесь я хочу заострить ваше внимание, что важно выявить риск повреждения почек на самой ранней стадии, не дожидаясь повышения концентрации креатинина, которая угнетена продукция креатинина в случае септического шока, при помощи пробы Реберга, которая позволяет вам сразу сказать, что риск почечного повреждения велик. Это уже свершившееся острое повреждение почек, например, дига 2-3. Это низкий риск аритмии, то есть отсутствие указания на пароксизм аритмии, в частности, как самого частого варианта аритмии, мерцательной аритмии в анамнезе. Ну и, конечно, для достижения более высоких уровней давления нецелесообразно добиваться такового наращиванием дозы 
вазопрессора в виде монотерапии, например, наращиванием дозы одного норадреналина, а можно скомбинировать норадреналин с различными гемодинамическими адъювантами, типичными из которых является адреналин, вазопрессин, в России у нас доступен, к сожалению, только селепрессин для этой цели, ангиотензин, стероиды и другие препараты, которые могут применяться как гемодинамические адъюванты. Говоря же о текущем положении дел с общественным восприятием проблемы артериального давления и использования вазопрессоров при септическом шоке, важно сказать, что в принципе уже к 2019 году достигнут своеобразный консенсус, когда большинство специалистов-интенсивистов более толерантны к более низкому значению артериального давления у молодых пациентов без исходной гипертензии. То есть считается, что поддерживать среднее давление на уровне 50-55 мм является приемлемым, если таковое не влечет за собой метаболических нарушений. Добавление второго вазопрессора осуществляется уже при признаках рефрактерности шока и специалисты склонны к раннему использованию глюкокортикоидов при признаках рефрактерного шока. Здесь показано, что подобный консенсус имеет высокую степень, а уровень рекомендаций на отношение общественного опроса также достаточно сильный. Говоря же об оценке эффекта вазопрессоров, это немаловажно при интерпретации артериального давления. Конечно, существует оценка дозы, необходимой для физиологического ответа. И мы все с вами хорошо знаем показатель PO2 FIO2 для характеризации функций легких, для характеризации газообмена в условиях респираторного дистресс-синдрома. Однако, подобным же образом мы можем как в научных, так и в практических целях характеризовать с вами показатели артериального давления, поскольку если мы рассчитываем отношение между артериальным давлением и дозой норадреналина, или если хотите норадреналиновым эквивалентом, если вы используете другие вазопрессоры, либо катехоламины, то в этой ситуации, конечно, эта доза гораздо, этот показатель отношения среднего артериального давления и норадреналинового эквивалента, или дозы норадреналина, если вы применяете этот вазопрессор, значительно более точно отражает летальность в стационаре по сравнению с изолированным применением артериального давления. Это достаточно интересные данные, которые, я считаю, должны учитываться в процессе мониторинга артериального давления. Ну и, конечно, существуют различные осложнения артериального доступа. Мы же сказали с вами о том, что мониторинг должен быть безопасен. И здесь необходимо учитывать как травматические, так и инфекционные осложнения, которые, конечно, значимо могут нарастать при стоянии катетера более 7 суток. Это необходимо учитывать, и это большое различие между артериальным и центральным венозным катетером. Здесь нужно помнить, что если вам требуется более длительный инвазивный мониторинг артериального давления, артериальный доступ может быть заменен. Кроме того, нужно помнить, что мониторинг через бедренную артерию дает гораздо более высокий риск необратимого ишемического повреждения конечности по сравнению с лучевой артерией. И Лучевая артерия, наверное, в большинстве условий является предпочтительной. Хотя в случаях крайне тяжелого рефрактерного шока, в случаях использования волюметрического мониторинга, когда необходима установка термистерного катетера, бедренная артерия, несомненно, будет являться точкой выбора для артериального доступа и мониторинга артериального давления. Здесь нужно помнить, конечно, что с этой целью не следует у взрослых применять подмышечную или плечевую артерию, поскольку, конечно, они дают очень высокий риск диссекции и ишемии. Важно отметить, что рекомендовано ультразвуковой доступ. Здесь представлены последние рекомендации Европейского общества анестезиологов Персей. И ультразвуковой контроль рекомендован для установки длительного устройства сосудистого доступа. В том числе к ним относятся и артериальные катетеры. И он может потенциально уменьшать риск катетера ассоциированного тромбоза и инфекции. Что интересно... В настоящий момент появляются рекомендации о том, что в случае инвазивного гемодинамического мониторинга артериального давления можно использовать доступ к наружной бедренной артерии, что потенциально дает определенные преимущества в смысле безопасности, однако действительно будет требовать ультразвукового контроля, поскольку диаметр поверхностной бедренной артерии, конечно, меньше, чем общей бедренной артерии. Центральное венозное давление. Общий принцип использования данного параметра при шоке, если сформулировать его очень кратко, хоть и ограниченно, заключается в том, что чем ниже этот показатель, тем лучше. Однако, 
Нужно сказать, что в отличие от многих других параметров, в отношении которых существует довольно устойчивый консенсус специалистов с точки зрения их интерпретации. Например, при опросе большого количества специалистов они все согласились, что систолическое артериальное давление должно поддерживаться на уровне 90-100 мм тупного столба, хотя были и те, кто говорил про 120 в отношении среднего артериального давления здесь большинство специалистов, более 40%, сказали, да, что среднее артериальное давление при шоке должно быть 65. В отношении сердечного выброса большая часть сказали, что он должен быть, сердечного индекса, простите, большая часть сказали, что он должен превышать 3 литра в минуту на метр квадратный. В отношении венозной сатурации большинство, опять же, были уверены в том, что она должна быть более 70, а смешанная венозная сатурация – Мнение разошлись 65 и 70. Однако посмотрите, что происходит в отношении ЦВД. Здесь практически поровну разделилось мнение специалистов, каким должно быть мнение, каким должно быть значение центрального венозного давления. 8, 10, 12 мм тупного столба. Никто четко, к сожалению, не смог это сказать. И мы с вами в моей второй лекции, которая будет посвящена безопасности инфузионной терапии, более подробно разберем с вами этот показатель в отношении именно его использования с точки зрения безопасности гемодинамической терапии. Сердечный выброс – это, несомненно, интегральный показатель системы кровообращения, и он важен для нас у пациентов с сепсисом, септическим шоком. Существует большое количество методов, представленные в данной таблице, и они включают в себя высокоинвазивные и инвазивные методы мониторинга, включают в себя малоинвазивные методы мониторинга и методы, основанные на доплеровских исследованиях, и включают в себя неинвазивные методы мониторинга, в частности, частичную рециркуляцию углекислого газа, биоимпеданс, биореактивность. Конечно, точность определения сердечного выброса с помощью неинвазивных и малоинвазивных методов мониторинга уступает высокоинвазивным, однако может нести дополнительные преимущества, в том числе при септическом шоке. Однако мы с вами прекрасно знаем, что гемодинамический профиль септического шока, как правило, подразумевает увеличение сердечного выброса. И увеличение сердечного выброса, или, если хотите, сердечного индекса, может достигаться за счет двух основных математических моделей. Первая из них – это увеличение за счет нормального или сниженного ударного объема и выраженной тахикардии симпатической гиперактивации. Второй вариант увеличения – это истинная гипердинамия, когда мы имеем дело с увеличением ударного объема. И в данной ситуации, даже если нет выраженной тахикардии, сердечный индекс будет показывать значимое увеличение. Мы будем наблюдать у нашего пациента гипердинамию. Поэтому, опять же, в рамках персонализации старайтесь ориентироваться на мониторинг ударного объема, а не на мониторинг сердечного индекса, являющегося результирующим минутным показателем. Но, с другой стороны, для нас, помимо ударного объема, очень важна сократимость миокарда, которая, конечно, зависит от большого количества факторов, представленных здесь. И зная, что септический шок значимо влияет на сократимость миокарда, даже при условно нормальном сердечном выбросе, именно сократимость является тем параметром, который может существенно повлиять на ход нашей терапевтической мысли и который мы с вами должны мониторировать, поскольку именно сократимость отражает практическое приложение закона Франка Старлинга. Чем больше миокард растягивается при наполнении сердца в диастолу, тем сильнее он будет сокращаться. Для нас крайне важно поддерживать этот механизм, поскольку он будет обеспечивать поддержание среднего артериального давления и сохранение авторегуляции капиллярного кровотока. Конечно, мы знаем, что все зависит от того, на каком участке кривой Франка Старлинга была применена гемодинамическая терапия, будь то инфузионная терапия или вазопрессорная терапия. И важную роль в этой реакции играет, конечно, податливость миокарда, которая быстро меняется при септическом шоке, при активном вовлечении сердца в воспалительный процесс. В этой связи необходимо сказать, что когда мы говорим об управлении сердечным выбросом, о мониторинге сердечного выброса. Нам важно разделять особенность формирования ударного объема, а он формируется из разницы конечно-диастолического и конечно-систолического объема. При этом мы должны учитывать, что конечно-диастолический объем зависит от преднагрузки и жесткости желудочка, а конечно-систолический зависит от постнагрузки и сократимости. При этом, говоря о практическом интерпретации определения 
сердечной недостаточности, в том числе при септическом шоке, мы должны сказать, что это состояние, при котором удовлетворение гемодинамических потребностей требует чрезмерного избыточного напряжения механизма Франка Старлинга. Что это значит для нас? Это значит лишь одно – увеличение потребления миокарда кислорода, увеличение кислородного запроса миокарда и неблагоприятные условия для вентрикула артериального сопряжения. Я немножко скажу подробнее об этом феномене и о том, как он мониторируется во второй своей лекции сегодня, которая будет посвящена инфузионной терапии. В целом же мы должны признать, что как в ситуации с септическим шоком, ну вот буквально несколько дней тому назад была публикация, что то же самое происходит при тяжелом течении COVID-19. Наиболее распространенным вариантом сердечной недостаточности является сердечная недостаточность, сохраненной фракцией изгнания. Иными словами, она называется диастолическая сердечная недостаточность, которая присутствует у большинства пациентов с септическим шоком, и при этом фракция выброса остается неизменной. Однако наблюдается рост конечно диастолического объема, и это немаловажный показатель для мониторинга. Таким образом, говоря о сердечном выбросе, для нас наиболее важно с точки зрения производительности сердца при септическом шоке, для нас наиболее приоритетно будут скорее мониторинг ударного объема, для того чтобы отличить гипердинамию первого типа, связанную с тахикардией, и гипердинамию второго типа, связанную с увеличением ударного объема. Давайте назовем ее истиной. Для нас очень важно мониторинг сердечной сократимости, иными словами, и для нас важен мониторинг диастолической функции желудочка, в частности, его конечно диастолические размеры. Говоря о прочих подходах гемодинамического мониторинга, характеризующему кардиальные риски и кардиальные проблемы, которые могут возникнуть у наших пациентов, например, при использовании ряда антибактериальных препаратов, я скажу об этом также в своей третьей лекции сегодня, посвященной безопасности антимикробной терапии, современные мониторы дают нам возможность мониторинга, например, длительности интервала КУТ. И этот мониторинг минимальных изменений позволяет снизить риски антимикробной терапии, позволяет распознать риск аритмий, в том числе при некоторых электролитных расстройствах, и может быть весьма и весьма перспективен. В отличие от мониторинга сегмента СТ, к сожалению, который очень часто автоматизированный мониторинг СТ является недостаточно точным, мониторинг продолжительности интервала КУТ достаточно хорошо валидирован и может применяться в том числе у пациентов с септическим шоком, получающих антимикробную терапию с использованием таких препаратов, как торхинолоны, макролиды и другие. Измерение сердечного выброса, должно ли оно производиться непрерывно или дискретно? Конечно, целесообразно частое измерение с учетом произведенных вмешательств, а иногда первые часы их производится достаточно много. При этом, конечно, важна роль комплексного гемодинамического мониторинга, аудита. Очень хорошо, когда на экране монитора мы можем видеть тренд, динамику изменения сердечного выброса в зависимости от тех, воздействий, которые мы производим. При этом непрерывное измерение сердечного выброса от удара к удару, бит ту бит, может осуществляться параллельно с метаболическими маркерами и с оценкой сосудистой проницаемостью. Нарастает ли она в ответ на увеличение сердечного выброса, что также немаловажно. Сердечный выброс. Как отследить эффект от терапии? Конечно, абсолютное значение сердечного выброса может иметь для нас значение с известными ограничениями, о которых я уже сказал. Давайте не будем забывать, что многие наши пациенты находятся либо в нормодинамии, либо в гипердинамии при септическом профиле шока. Однако, если мы все-таки хотим оценить эффект повышения сердечного выброса на органную функцию, на конечных получателей кислорода, то есть на органы, мы должны помнить, что здесь... Для нас гораздо важнее оценка органного эффекта, это представлено здесь на диаграмме, и, конечно, оценка микроциркуляции, в том числе сейчас доступны и клинические методы оценки микроциркуляции. Не менее важен для нас и метаболический ответ или метаболический след терапии, который мы также можем оценить. Говоря о мониторинге и оптимизации сердечного выброса, производительности сердца, мы можем сказать, что здесь подходы к мониторингу могут варьировать в том числе в связи с диагностическими целями. Например, на этой диаграмме из публикации Берда Заугаля и Жан-Луи Винсана представлено, что если тип шока или диагноз нам ясен, если гемодинамический профиль нам понятен, мы можем включить углубленный гемодинамический мониторинг с использованием эхокардиографических параметров у пациентов средней, условно говоря, тяжести, 
и аллу сложных пациентов с комплексными нарушениями, с исходными тяжелыми нарушениями применить даже высокоинвазивные методы мониторинга, например, трансформональную термодилюцию. Если же мы не знаем причины и не уверены в профиле циркуляторного шока, здесь мы можем сразу сказать, что у нас возникают показания к мониторингу сердечного выброса, и мы можем выбрать метод его оценки в зависимости от сопутствующих нарушений. Например, при выраженной дисфункции правого желудочка или легочной гипертензии, острых или хронических, мы можем использовать катетер сванганса. При выраженном респираторном дистресс-синдроме, который сопутствует ситуации, мы можем применить транспульмональную термодилюцию с мониторингом индекса внесосудистой воды легких, либо индекса проницаемости легочных сосудов. Если нам необходима активная инфузионная нагрузка, и мы считаем, что она может нести преимущество, здесь может быть использован артериальный катетер и может быть реализован непрерывный мониторинг сердечного выброса с отслеживанием непрерывным с каждым ударом сердца. Это достаточно важно для оценки каких-то быстро гемодинамически меняющихся условий, включающих инфузионную нагрузку, респираторные параметры, проведение рекрутмента и так далее и тому подобное. Конечно, раннее назначение норадреналина также оказывает ряд воздействий на гемодинамические параметры. Это Отсутствие изменений со стороны сердечного выброса или его некоторое повышение. Не забывайте, что любые вазопрессоры ведут к увеличению среднего системного давления заполнения системы и ведут к увеличению давления венозного возврата, тем самым увеличивая преднагрузку на сердце. Это основной смысл их использования в случае с гемодинамической терапией. Кроме того, раннее назначение норадреналина по данным исследований ведет к повышению глобального конечно-диастолического объема. Это очень важный волюметрический параметр. И на сегодняшний день один из самых точных параметров преднагрузки, в том числе для пациентов с септическим шоком. Это снижение вариабельности пульсового давления, то есть некоторое задавливание функциональных параметров кровообращения, которые используются для оценки чувствительности к инфузионной нагрузке. И, наконец, назначение норадреналина, так же, как и инфузионная терапия, может улучшать микроциркуляцию. Это достаточно важные эффекты. Мы должны помнить, что в целом использование вазопрессоров на фоне адекватного гемодинамического мониторинга может снижать риск опасной передозировки инфузионных свет и уменьшать риск гипергидратации, о последствиях которой я скажу в своей второй лекции сегодня, посвященной опасностям инфузионной терапии. Говоря же о входных условиях, которые предъявляются рекомендациями выживая при сепсисе, мы должны помнить, что одним из этих условий является то, что в течение первого часа с 2018 года мы должны ввести 30 мл на килограмм кристаллоидного раствора при гипотензии или повышении концентрации лактата более 4 мм на литр. Совершенно неоднозначная рекомендация, учитывая высокую распространенность как исходной почечной и дыхательной дисфункции у наших пациентов с септическим шоком, так и острых ситуаций, связанных с почечным повреждением и респираторным дистресс-синдромом. Как мониторировать эффект терапии, как мониторировать потребность ней? Конечно, в этом нам могут помочь кардиореспираторные взаимоотношения, когда в условиях контролируемой искусственной вентиляции легких, пусть даже слегка непротективны, с временно повышенным дыхательным объемом, что увеличивает точность этой оценки. Мы можем использовать кардиореспираторные взаимоотношения для моделирования и для прогнозирования ответа системы кровообращения на выведение жидкости. Главным недостатком этих методик, так называемой оценки чувствительности к инфузионной нагрузке, fluid responsiveness, является то, что мы, к сожалению, не можем быть уверены, что даже временно достигнутое увеличение сердечного выброса на фоне проведения инфузионной терапии, во-первых, окажет благоприятный метаболический эффект, то есть то, что оно улучшит потребление кислорода, это очень важно с учетом текущего определения шока, а во-вторых, то, что проведенная инфузионная терапия по результатам тестов чувствительности к инфузионной нагрузке на самом деле будет хотя бы сколько-нибудь длительно сохраняться во времени. Ведь сердечный выброс оценивается в исследованиях рутинно через 15 минут после проведения инфузионной нагрузки, в частности контрольной ее фазы при оценке вот этих самых разнообразных тестов. А что будет через 4, 6, 12 часов? Никто не пишет и не любят об этом говорить. Поэтому, конечно, это важнейшее ограничение от тестов чувствительности на инфузионную нагрузку. Это длительность их эффекта. Это влияние на тканевую гидратацию, это, наконец, глобальное влияние на 
потребление кислорода, улучшится ли оно в условиях инфузионной нагрузки. Это более важные вопросы. И, конечно, говоря об этих тестах, нельзя не упомянуть вариабельность систолического давления. Этот параметр сейчас реализован в мониторах многих компаний и достаточно хорошо отслеживается. Это вариабельность пульсового давления. Пожалуй, один из параметров, который по кумулятивным данным исследованиям обладает максимальной чувствительностью, максимальной диагностической точностью в отношении ответа на инфузионную нагрузку. Приятно, что этот параметр тоже доступен. Он, конечно, требует инвазивного измерения артериального давления, однако его чувствительность достигает 80-85%. Это очень хорошо по сравнению с другими тестами. Это такой параметр, как вариабельность ударного объема, который также может оцениваться малоинвазивный благодаря расчету площади систолической части артериальной волны. И Учитывая самую меньшую площадь и самую большую часть, этот параметр может быть определен. И если его значения повышены, выше 9, 10, даже 15 по некоторым исследованиям процентов в условиях миорелаксации и пограничного дыхательного объема, около 8 мл на килограмм предсказанной массы тела, это говорит о том, что наш пациент потенциально может нарастить сердечный выброс в ответ на инфузионную нагрузку. Однако, я еще раз напомню, Наличие повышения таких показателей, которые мы упомянули сейчас с вами, маркеров чувствительности к инфузионной нагрузке, не говорит нам о том, что повышение сердечного выброса будет устойчиво и сохранится длительно, что это повышение повлияет на потребление кислорода клетками организма и что это повышение будет безопасно, первое, для миокарда, а во-вторых, что это повышение будет безопасно для гидратации тканей, ведь жидкость может покинуть пределы сосудистого русла. Это достаточно важные ограничения тестов чувствительности к инфузионной нагрузке. Вместе с тем, они широко внедрены в ряд современных систем мониторинга, и здесь мы с вами видим мониторинг вариабельности ударного объема, который как раз может быть отслежен во времени, как он меняется в зависимости от конкретных условий, от наличия миорелаксации его отсутствия, от респираторных параметров, от, наконец, инфузионной нагрузки, в том числе болюсной, у конкретного пациента. Очень важно, что вместе с этим индексом в современных мониторах мы можем с вами вынести и мониторинг индекса внесосудистой воды легких, который действительно, несмотря на некоторое увеличение сердечного индекса, которое было показано здесь на диаграмме, серьезно возрос. Поэтому стоило ли увеличивать сердечный выброс, если мы расплачиваемся за это отеком легких, а потребление кислорода осталось на прежнем уровне. Это важная клиническая дилемма. Говоря еще об одном полезном параметре, который особенно актуален в условиях текущей популярности концепции вентрикула артериального сопряжения, я немного подробнее повторю, скажу об этом во второй лекции. Является показатель, достаточно давно известный, это показатель динамической артериальной эластичности. Это соотношение вариабельности пульсового давления и вариабельности ударного объема. И этот показатель А1 действительно позволяет иногда более дифференцированно, более персонализированно подойти к выбору между инфузионной терапией и вазопрессорной поддержкой у конкретного пациента, в том числе с септическим шоком, у пациента, который является преднагрузкозависимым. И действительно, этот показатель может быть весьма полезен, его можно рассчитать вручную, если ваш монитор дает вам показатель вариабельности пульсового давления и ударного объема. Опять же скажу, что это доступно при банальном инвазивном доступе через лучевую артерию с использованием обычного артериального катетера. Мониторинг при септическом шоке может быть, конечно, дополнен мониторингом вариабельности кривой плетизмографической, да, пульсоксиметрической кривой. И здесь этот показатель, который носит название Delta POP или PWV, Действительно доступен, его иногда можно наблюдать визуально, скажем так, на экране у пациента с выраженной гиповолемией или большими скачками внутри грудного давления, это важное ограничение. Однако здесь нужно учитывать, что, к сожалению, у многих пациентов с тяжелым септическим шоком, с рефтартерным шоком, конечно, качество чтения пульсоксиметрического сигнала может быть ограничено, и это накладывает определенные ограничения на клиническое использование данного показателя. Весьма полезным тестом является тест с подъемом ног. Однако мы должны помнить, что на сегодняшний день клинически допустимыми являются только два метода оценки 
эффективности этого теста, его позитивности, давайте так скажем, это мониторинг непрерывной сердечного выгласа. Иными словами, при подъеме ног на 45 градусов, опускании кровати, которая предварительно находилась в положении с поднятым головным концом, это стабильное исходное состояние, это, собственно, проведение теста. Важно помнить, что нам надо мониторировать либо непрерывно сердечный выброс, который должен увеличиться как минимум на 15-20%, либо иметь возможность капнографии. Мы должны зарегистрировать, что обнаружено значимое хотя бы на 5-7% повышение СО2 в конце выдоха. В этом случае наш пациент может считаться респондером, и мы можем утверждать, что, скорее всего, на инфузионную терапию с высокой долей вероятности этот пациент ответит нарастанием сердечного выброса. А вот к чему приведет это нарастание, мы уже это с вами обсудили, вам надо будет ответить самому себе честно. И, конечно, этот тест можно проводить на спонтанном дыхании, он не требует интубации, но ограничен в отношении методов оценки. Тест подъема ног также может отслеживаться при использовании современного оборудования для мониторинга. И здесь в частности показано, как меняется, например, в процессе теста с подъема ног, PLR, как у нас будет меняться, например, значение неинвазивно мониторируемого сердечного индекса. Это достаточно адекватный вариант оценки. По нашему опыту, и здесь представлены картинки из наших исследований, как раз мы можем также рекомендовать такие тесты, как ПДКВ-тест, ПДКВ-тест подразумевает повышение ПДКВ с 10 до 20 см подного столба или с 5 до 20, если хотите, кратковременное повышение. Вы можете оправдывать себя рекрутментом легочной ткани в этой ситуации и мониторинг среднего артериального давления. Вот здесь вот мониторинг доступен. Опять же, я напомню, что среднее артериальное давление, конечно, здесь должно мониторироваться инвазивным путем. А также это тест с мини-нагрузкой жидкостью, то есть не введение в дозе, 7-6 мл на килограмм, как это обычно рекомендуют, или даже больше, а введение в низкой дозе 1-1,5 мл на килограмм. При введении даже 100 мл обычного кристаллоидного раствора мы можем зафиксировать с вами малые изменения, касающиеся быстрого изменения вариабельности пульсового давления и вариабельности ударного объема. И если эти показатели снижаются в ответ на тест с минимальной инфузионной нагрузкой, более безопасный, чем стандартный тест с инфузионной нагрузкой, как вы понимаете, то есть мы вместо 500 мл жидкости вводим всего 100, это может отражать адекватную потенциальную реакцию пациента на дальнейшее наращивание инфузионной терапии. Иными словами, он будет признан отвечающим на инфузионную нагрузку. Хотя, когда мы действительно с вами оцениваем исходы, оцениваем риски пациента при септическом шоке, нам довольно часто говорят о трех диагностических окнах шока. Это нарушение Функции центральной нервной системы, в частности делирий, это выраженное нарушение со стороны кожных покровов. Здесь представлен симптом марика и площадь этих изменений в области коленной области может э, даже лучше коррелировать с исходами, чем э, некоторые шкалы, например, СОФА, по данным некоторых провокационных исследований. И это, конечно, темп диуреза. Тут нет никакой гемодинамики, как вы видите вообще. И, конечно, мониторинг метаболический, мониторинг микроциркуляторный стоит на грани оценки обратного ответа ткани и органов на все наши изменения с гемодинамикой, которые мы с вами делаем. Поэтому существует понятие аскетической, аскетичной цели мониторинга при сепсисе. Если у пациента есть признаки тканевой дизоксии, то мы должны ответить себе на важнейший вопрос, могут ли изменения сердечного выброса, производительности сердца улучшить тканевую перфузию. И если этот ответ нет, то мы должны оптимизировать ИВЛ, корректировать гипоксимию, повторно оценивать тканевую перфузию. Гемодинамический мониторинг нам вряд ли будет полезен, по крайней мере, в своем углубленной форме. Ну и можно использовать малоинвазивные методики. Если же мы четко уверены, что изменения сердечного выброса могут улучшить перфузию, обладая таким потенциалом, то гемодинамический мониторинг может признаваться необходимым. Одним из наиболее Высокоуровневым методом гемодинамического мониторинга, несомненно, остается транспульмональная термоделюция, доступная в непосредственной практической деятельности. И здесь как раз показана методика, при которой возможно измерение индекса внесосудистой воды легких, глобального конечно-диастолического объема и прочих важных термоделюционных волюметрических параметров, которые позволяют достичь истинной персонализации мониторинга при септическом шоке. Это достаточно важный параметр, и этому посвящено большое количество исследований.
Персональный гемодинамический профиль при оценке сердечного выброса, конечно, складывается и из параметров транспульмональной термодилюции, может применяться импедансная томография, может применяться мониторинг лабораторный, основанный на определении прецедного натриолитического пептида и его динамики, и даже на определении тропонина. Я немного подробнее об этом скажу во второй лекции сегодня. Как оценить Персональный профиль вазорелаксации и риски применения вазопрессора. Вот здесь играет значение, конечно, среднее диастолическое артериальное давление, сократимость миокарда, соотношение э, вариабельности пульсового давления и ударного объема показателя артериальной эластичности, динамической эластичности и мониторинг интервала QT для оценки риска аритмогенного влияния вазопрессоров. Мы знаем, что с увеличением дозы этот риск будет увеличиваться. Говоря о в комплексном мониторинге при шоке, конечно, большое значение имеет использование так называемых древ принятия решений. И здесь представлен один из них, одно из них, которое опирается на лабораторные признаки, на признаки клинической оценки, на наличие тяжелого респираторного дистресс-синдрома. Здесь также вы видите на экране монитора, опять же, представлено древо принятия решений и современные системы мониторинга с легкостью их реализуют. Позвольте перейти к выводам. Прежде всего, говоря о комплексном подходе к мониторингу при сепсисе, мы должны сказать, что показатели гемодинамики должны использоваться в виде комплексном. И мы должны одновременно оценивать, как изменение одного параметра меняет другие, как изменение сердечного выброса влияет на артериальное давление, центральное венозное давление, как при этом меняется центральная венозная сатурация, не становится ли она избыточно высокой, не приводит ли увеличение сердечного выброса к изменению экстракции кислорода тканями. Ведь здесь возможны и отрицательные эффекты супранормализации, а в исследованиях, касающихся исходов, они убедительно показаны. Мы можем оценивать чувствительность к инфузионной терапии при помощи тестов с подъемом ног, динамических параметров, функциональных тестов. Однако, как я уже сказал, Здесь существует большое количество ограничений, поскольку эти тесты говорят нам формально лишь то, что спустя какое-то время после проведения инфузионной нагрузки мы зафиксируем увеличение сердечного выброса. Будет ли оно сохраняться длительно, не приведет ли это увеличение сердечного выброса к неблагоприятным эффектам, на основании тестов чувствительности к инфузионной нагрузке мы с вами сказать на сегодняшний день не можем. Оценка сердечного выброса должна осуществляться параллельно с тканевым потреблением кислорода. Здесь пользу могут принести такие показатели, как венозная сатурация, концентрация лактата, веноартериальный градиент по углекислому газу. Это оценка отека тканей на поздних стадиях. И здесь для нас, конечно, доступны такие показатели, как индекс несосудистой воды легких и, например, индекс проницаемости легочных сосудов. Однако в рутинных условиях Вполне достаточным представляется мониторинг веса тела пациента и расчет кумулятивного гидробаланса. Не только на пятые и десятые сутки, как мы скажем с вами сегодня во второй лекции, а даже и на более раннем этапе. Вторые, третьи сутки кумулятивный гидробаланс необходимо уже оценивать. И, наконец, это достоверная оценка преднагрузки, для чего также может быть использован волюметрический мониторинг и эхокардиографические параметры, а также в этом отношении весьма полезным является использование и некоторых ультразвуковых методик, однако они тоже имеют ограничения. Что мы имеем к 2020 году? Во-первых, мониторинг на ранней стадии сепсиса. По-прежнему определен Survival Sepsis Guidelines, и он весьма и весьма аскетичен, как вы знаете, весьма ограничен список методов, методов мониторинга, которые применяются на сегодняшний день в соответствии с рекомендацией. Необходимый мониторинг на поздних фазах течения шока нам до сих пор неизвестен. Однако наибольший интерес, конечно, представляют метаболические параметры и параметры тканевой гидратации в этой ситуации. Перспективные протоколы сдержанной начальной ресурситации, которые должны четко мониторироваться в отношении изменений сердечного выброса в комплексе с тканевой перфузией. Важна может быть и поздняя целенаправленная дегидратация, когда гемодинамический мониторинг может сворачиваться, и мы ориентируемся совершенно на другие параметры. 
Помимо мониторинга гемодинамики, крайне целесообразна оценка микросоркуляции метаболического ответа. К сожалению, на сегодняшний день в практической деятельности за пределами лабораторий, научно-исследовательских центров мониторинг микросоркуляции весьма и весьма затруднен. Однако даже трезвое наблюдение за внешним видом пациента, это, конечно, использование вспомогательных метаболических маркеров, лактата, венаартериальная разница по кислороду, венаартериальная разница по СО2, измерение тканевой оксиметрии могут принести определенные положительные последствия. Я благодарю вас за внимание и буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо.